，你今天是不是有预谋的？我为你好，小桃。小娜。啊，阿姨，哎，阿姨给你准备了几个柿子头，带回北京去尝尝啊。那个啊，不过别冷着吃啊，冷着吃拉肚子的。阿姨，啊、真的好感动。感动点声吧。<笑>阿姨，谢谢你啊，以后我答应我一定会来看你的。好的好的，常来，阿姨等着你啊。我也一块来。来呀，那个，哎哎，阿明啊，阿明，来来来，小小那他们走了，来送走了，不用了，送送送送送送送。哎呀，哥，来来来，急什么呀？好好好好，送走啊啊。别再挑三拣四的，这么好的机会，这么好的媳妇儿，打着灯笼都没地方找。哎呦妈，你看你又七想八想的，什么机会啊，什么媳妇啊？人家就是来串串门，做做客，吃吃饭，跟你客气客气。你又想多了。谁说我想多了呀？刚才王爱国也说了，你们俩挺适合的。适合？你知道他什么身份啊？他爷爷是老革命，官做的比黄爱国他爸还大。人家可是真正的高干子女，跟人家差着十万八千里呢，咱们高攀不上。哎，那我们也不差呀。你看我们高考状元，名牌大学的，现在还是办公室主任呢。妈，这些也就在咱们弄堂里炫耀炫耀还行，在人家眼里算什么？哎，话不能这么说呀。你说他爷爷官再大，那也是共产党的官呢，不能看不起我们老百姓啊。这事儿。你给我盯紧点啊！我盯梢啊，盯紧点我磕磕脖呀。你得追呀、啊，那个男孩子得主动的追。加把劲，啊，这事能成的，妈有把握。得了，妈，你别想的太美了。就他那个架子，那个脾气，人家大手大脚过日子惯了。就算我受得了，时间长了你都受不了。谁说我受不了？再说了，他能大手大脚到什么程度去啊？只要他进我们家的门。你去赶紧收拾吧啊！记着啊，好好追，听到没有？追，追。追<笑> NBA 天然是高素质人才，对于那些想开创自己事业的人来讲 ，NBA 能提供进入高层管理的门槛。今天在座的学员中，有一位张志强先生。他是目前营销比较成功的典范，接下来我们请他说说怎么样。主持人抬举我了。其实我的这些成功的经验里面，有的是事实，有的是炒作。呃，要说我有一点小小的成功，其实很简单。每天工作十八个小时，每个星期工作七天，没有周日和周六。我每天早晨吃的是鸡蛋煎饼，晚上吃的是煎饼鸡蛋。不过那可是已经冷了的煎饼鸡蛋哦。所以啊，我这个煎饼大王，其实也就是煎饼大王啊。谁呀、啊？不刚说了吗？张志强，这个人我认识，是我们淮海区的，以前跟我妈一样是米农生产组的，后来从街道工厂起步发展到现在，成了有名的煎饼大王，生意遍布大江南北的。我觉得他说话谈吐还不如一个卖煎饼的呢，总有一天我煎饼了他。从来没带过来吃过、啊。钱忙，哪有功夫来这儿？这这不行。你知道马明为什么带咱们来这儿吗？嗯。我们小时候上学的时候啊，老来这大湖春。马明，那时候这臭豆腐才两分钱一块，对吧？嗯嗯嗯。哎哎，你看看看，天命大王的烦恼
资金链断裂。我看这个煎饼大王快被别人煎饼了。淮海区新华路，哎，这张志强的厂区在这附近呢。对，他的公司啊，基本上都是原来的街道企业合并过来的，就在淮海区中心的这些小街道上。那太可惜了，就这么好的地段，有集市，有民居，还有工厂，这地儿应该好好整合开发一下。区政府也有过这个想法，但是苦于找不到好的项目和有实力的公司承接。干嘛呢？又动什么歪脑筋呢？老娘，你这样，你这几天啊，帮我约一下张志强，你就跟他说，有一个公司想给他的公司融资，利息。按银行同等最低利息算，但是你跟他说要让他用他的工厂地皮做抵押，我可以用同面积的厂区跟他置换。嗯，我想在这儿做一个整体的开发，我觉得一来帮了张志强，二来我给你们区政府提前做一个开发的铺垫，好不好？阿国，你胃口也太大了，这一块，如果你把这块都变成商业街的话。那土地升值不是很快、啊？工厂置换加上旧区改造，这个想法就是难度太大了。你有这个实力和信心吗？我有非常坚决的信心。最重要的是，我做的这件事儿符合中央的政策，而且政府绝不希望像不新生、张志强这样的改革家倒下去，对吧？哎，爱国啊，今天呢？听者有份儿，这么大一块蛋糕，你可不能独吞了啊！这件事，我没有你根本做不成，我需要你办一件事儿啊！我要你找宋老，我要请他抽雪茄。OK。啊，爱国，我那卡号你还记得吧？<笑><笑>今天这顿包子吃的太值了。他是电视台财经节目的著名主持人文静小姐，久仰久仰，坐坐坐，马明，来坐坐坐坐。宋老，您看，这是最新一期香港的《经济周刊》，封面就是张总。哦哦，香港人动作真快。哎，这《经济周刊》啊，是香港最具权威性的杂志。张总，您能在这个《经济周刊》上做封面，那真是可喜可贺。哎，这些都是媒体的抬爱，你看。让宋老见笑了不是？<笑>张先生，煎饼大王的美名，啊，我早就耳闻了。<笑>爱国呀，哎，我联系的几家海外投资公司，对你们这个置换开发合作项目很有兴趣，是吗？一致看好，认为可操作性强。一旦协议签订以后啊，第一笔的先进开发资金即可到账。嗯。你看，全靠宋老的提携支持，谢谢宋老，非常感谢您。应该要谢谢小娜。不不不，我也得谢谢宋老。宋老，没有，一定要做嘉宾，上我们财经访谈节目。好，来，宋老，没了没了。为了咱们未来的合作成功，干一杯。来来，来宋老，来宋老。来来来，哎呀，小娜。宋老，我最近去了一趟拉美，给您带回来两盒哈瓦那雪茄。给您放在楼下会馆的保持箱里了，您去尝尝。你看，又破费了。我知道您喜欢这个，小娜，你陪宋老师。嗯，来，宋老，哎，好，你去看看。那我就先走一步啊。好。
。好，好的，好的，下车了。坐好，坐好，坐好，好的，好的，没事。那我先去了啊。谈的怎么样？很好，相当不错。呃，反正我该办的我都办完了，剩下的就看你了。OK。啊，那个电视节目准备了几档？一共准备了六档。那么张总，我先给您的个人访谈录了吧？行，行行。走。那么马主任。你们慢用啊！好好好。大光，这个张志强不是都快破产了吗？怎么摇身一变又……我真是不明白了。来来来来，你你坐，跟我说说。这就叫包装，就算它是个屎壳郎，我也得把它包成金凤凰。哦，这是你自己套钱印的。怪不得呢，我说怎么有一股刚出炉的油墨味道？像吧，哎，现在专门有一批人干这个，做的跟真的一样。我给你也弄一把。哎哎，得了得了得了，你知道什么叫麻子脸上抹粉吗？什么意思？那叫红傻子。现在做生意啊，讲究游戏规则，不是像以前了，空手就能讨白狼。这件事儿，我得谢谢你。如果没有你帮忙，我做不成。我做什么了？你倒是把我吓了一大跳啊！赤手空拳的，居然把这么大的一件事儿给办成了。这能叫赤手空拳吗？这是要摊成本的。<笑>对对对对，什么？说什么成本呢？哎，你怎么把宋老一个人搁那儿抽啊？因为呢，他在外面碰见一个老熟人，所以呢，俩人正聊得欢着呢。我进来看看，你俩聊什么呢？嗯、你你坐这儿、啊，不不不不，就让他坐那儿吧。呃，正好有重要的事要跟你说。是这样啊，这件事儿呢，基本上谈成了。真的？等到宋老的资金一到账，我就把你的佣金打到你的账户上。谢谢。阿明，按照国际惯例，你的佣金我计算了一下，应该是二十万美金，在同一个时间。我也打到你的账户。不不不不不不，这我不能拿，这不犯法。现在是商品社会，按劳取酬，这是你应得的。你给我提供的信息呢，价值远远大于此。这只是个开始，我只是尽我工作的本分。其实按理说呀，你们给区里引进这么大一个项目，区政府应该给你们发奖励啊。你是觉得这笔钱太多了吧？<笑>我告诉你啊，你问问小娜，她包装出来一个画家，挣得比这多得多，是吧？真不敢拿。这样吧，我把这笔钱呢打在小娜的账户上，你随时用，随时找她拿。要打我账户上，那我得收管理费的。啊，对对对对对，都归你，我一分钱我也不要。你说的啊，小娜。嗯，我和马明聊两句。行嘞，我懒得陪你们。呃，你去雪茄室，刚才那个白头发的老头，嗯，去给他谈，谈个十面埋伏。嗯，好的。老同学，啊，嗯，我得跟你谈点正事。你对你的以后有什么打算吗？哪方面啊？你以后是继续走仕途，还是要做生意？这个我还真没想过。人呢，这一辈子得把每一步都计算好。你像我，我就不适合在体制内工作，我适合做生意。但你适合走仕途。我怎么觉得你比我适合当官啊？我没开玩笑。但是要走仕途，很多事情不能随心所欲。比如说啊，你的婚姻大事，像你呀、啊，就不适合娶一个小家碧玉或者贤妻良母，你就得找一个能在你事业上帮你一把的人。你到底想说什么吧？小娜人怎么样？小娜，她。
他可是革命家庭出身，和你很般配。好风凭借力，送君上青云，话就点到这儿。哎，我明天就回北京了。干嘛这么急啊？我得去做一个好规划呀。那你那个 MBA 不读了？就是镀一层金子，但是这一次呢，我在 MBA 里想要得到的，我全都得到了。这是什么呀？为什么？谢谢。妈，我回来了。哎，哟，王主任，你回来了。哎呦，吴科长，西客西客西客，哎，请坐，请坐，请坐，好，天哪！哎呀，对不起啊，对不起啊，吴科长，来来来来，坐坐坐，喝茶。王主任，别老叫我科长科长了，就叫我老吴吧。哎，吴科长，你是我的老领导，带路人，我怎么好意思叫你老吴啊？<笑>马主任，听说上面已经决定，任你为办公室主任了，任命书就要下达了。小道消息，不要信。哎，小道消息也代表官意和民意呢。大家都在传，说马主任，您任副局长只是个时间问题，说你是市委组织部考察的后备干部。哦，对了，接我呢是有任务的。区长助理悄悄关照我，让我给你找一套新房子。听说都有八十年的历史了，以前是英国人在这儿开的一家面粉厂。这种前工业化的痕迹和后现代的审美艺术结合在一起，绝对是最完美的结合。前，前工业化的痕迹。后现代。<笑>哦，原来是有说到的，怪不得呢。我说你一开始让我找这种厂房做画展，我还真吓了一跳呢。不过现在听你这么一说，再过来一看，还真是蛮有效果的。哦，对了，这是我妈特意给你做的红烧狮子头，还热的呢，你快吃吧。天哪，你妈人也太好了吧？你说那天爱国也就随口那么一说，她还真当真了。我妈是劳动人民，很实在的，随口一说她都当真。这不是特意选的上等的五花肉和后腿肉剁在一起的，很好吃，你尝尝。嗯、好，好吃。<笑>你妈妈呀，也是个艺术家，能做出如此的人间美味啊，那绝对是艺术家。回家替我好好谢谢阿姨啊。你又不是什么山珍海味，不用谢。不过我这次来也没白跑啊，我真是开了眼界了。嗯、哎，哎，我这还有一瓶红酒。哦，来，喝一杯。嗯，就为这个完美的结合，还为了你妈妈的狮子头，为了。未来升值的艺术，干杯！好，也为了你这个话了啊！谢谢。哎，看在我们大主任专门给我送这狮子头的份上，犒劳你一下。我吃一口。这是我妈给你的，我不吃。不行，必须吃。<笑>好好好，不整你了，来。嗯，好吃吗？你妈做的狮子头真的是太完美了。那，你你先趁热吃，我我转转看一看。嗯
你知道十八世纪的皇室贵族都是怎么欣赏传世佳作吗？<笑>你等等。是完全不一样的情节。嗯，不一样了，果然不一样了，更阴森恐怖了。啊，不是，更有神秘感了。啊，这幅画要卖三万多。当然了，刚才你进来的时候，门外那个老外 Thomas， 他是艺术品很著名的一个评论家，经他点评过的画，那升值空间就是非常的大。明白了，托马斯是你请来的托，你知道现在我们上海叫什么吗？叫什么？叫丘比。丘丘丘比比，丘比。不行不行，太难学了，我搞不懂什么？你愣什么神儿啊？我就是觉得这里面的味道，还有这氛围，包括这烛台，这一切都那么熟悉。我知道了，你呀，一定是想起了你以前那些什么陈年浪漫往事儿，你前女友啊，什么情人什么的，对不对？没有。哎，你说给我听听。哎呀，没什么可说的。哎，你看你啊，你这人就那么不实诚，一点都不真诚，不把我当朋友是吗？行，不说拉倒，我还不爱听呢。生气了。不是诚心要惹你生气，我我向你赔罪，我以后以后还让我妈给你做狮子头。我呢，就是看在你妈这狮子头的份上才理你的，要不是你妈妈对我那么好，我才懒得搭理你。那就让我妈天天给你做，给你做一辈子。做一辈子，那我算什么呀？也是这冰箱还要啊？这老冰箱转起来嗡嗡嗡嗡乱响啊！一脚都生锈了，换一台新的吧啊！谁说不要了？这冰箱挺好的，我们这个家也就是冰箱最值钱喽。哎呀妈，你看看，你看看，你看看，这些破烂也收拾起来了啊！这个破收音机、破电视要它干什么？扔了算了，旧的不去，新的不来嘛。谁说扔了呀？谁说是破烂呐、啊？这些东西我都用了几十年了，还好好的。这收音机还是你爸捡来的呢，修了两个礼拜才修好的，现在还好听呢。那你这么一说
，搬一次家，扔一次东西，搬一次家，扔点东西，不都扔完了吗？都让你拜完了，就是不值钱。哎，你老妈也不值钱了，你把我也扔了算了。哎呀，好好好好好好好、啊，不扔不扔不扔，好吧、哎？我们把整个家都搬过去。哎，我倒是这样想的，可是你不准呐、啊。老头子，要搬家了啊！搬到阿明新家去，那里呢，有煤气，有冲水马桶，还有独立的厨房。哎呀，好是好，可我啊，还是老房子住惯了，不舍得呀。你呢？啊？你说呢？是不是老房子好啊？你也住惯了啊、哦？行。你有什么意见，就等你儿子说了，啊，那拿着。妈，你放心，想老房子了呢，我就经常陪你回来看一看。爸爸住楼房了啊，住不惯再回来啊，就怕你以后楼房住惯了呀，回来反而不适应了。快<笑>放，说快点，快放放放好了，好好好好好，放心。哎，好，爸爸放好。值钱，你看他旧啊，这还是小娜千方百计托了不少关系才弄到手的。啊，这东西有那么好啊？古董，古董啊，这是啊。啊，真看不懂，这有什么好啊？喂，老小娜呀、啊，什么事儿？没事就不能打电话。想问问你在没在开会，晚上怎么安排？呃，那你过来吃晚饭吧。都说你们上海男人心细，我怎么觉得你粗糙的就跟一东北大老爷们似的？每天花几分钟跟女人打个电话，不说请示汇报吧，起码也得表现一下柔肠万千的绅士风度吧？我这都言传身教，过
快一个月了，还没学会。干明，你再不主动给我打电话，就永远别打了。哎哎哎小娜呀，我改，我改还不行吗？我现在迫不及待的想要表现自己，给你打电话。我想把明天的电话呀，现在就提前打了。你贫什么嘴啊？那明天呢？不是还有后天吗？反正这辈子从现在开始，我都提前一天把问候的电话打了。你现在在干嘛呀？晚上怎么安排？我告诉你。来了来了。班主任。小点声啊！先把门关上。过来。你说你、啊、有点不想我，那么多天了给我打电话。我怎么不想你？我妈刚一走，我们就被不,不就把消息收藏到了吗？快<笑>快！你呀、啊，你今天得受惩罚。啊？你要怎么惩罚我呀？<笑>我呀，我要让你做苦力。<笑>可是我白天很累的，真的挺累的，要不改天。马主任，你在跟我抓啊？<笑>年纪不饶人啊，走走就累。哎呦，你看，你看，你看我这记性，今天妈喜欢看的那个电视剧，你看，哎呀，要不然早到那我就连放三集，我想起来今天。我连呀，现在放到第几集了？刚开始。啊。哎呀妈，那三集都看完了就很晚了，你还要回回老房子，那还不如现在就回去看呢。那三集看完了，我就太晚了，我就不不不不走了。嗯、不走了，那是去卧室看多好，躺着看舒服。哎，走走，算了算了，我实在是不想不动了，就在这儿看吧。哦，看，你知不知道他呀？叫什么琴的什么的那个？哦，你这手怎么了？嗯。活动活动，没事，没事，没事。你看，你看，说哭就哭，这眼泪水你看哗哗哗，就像那个水龙头一样的，每一个人都哭。你你你你看过这电视剧吗？我工作忙，我哪有时间看呢？我看完了再告诉你啊。哎，别讲了啊，我我看了。
出来吧。哎，来来来，坐坐。呃，妈，我跟小娜，我们谈点事情。哦，对，谈那个艺术展的事儿。啊，对对对。现在谈完了。哦，嗯，那我走了。啊，我送。我走了，小娜。啊。小小娜，伯母，怎么了？都是伯母不好。我早就应该让你过来住的。哎呀，其实啊，在伯母心里啊，你早就是我的儿媳妇了。伯母，你说的是真的吗？你答应让我搬过来啊？是啊。马明，你听到没？伯母让我搬过来哎，谁说伯母是老古板了？你看，多好。你说我老古董了？啊？以以以前。以前，现在不是了。<笑>哎，不过要是换了别的女孩子，我不同意的哦。听到没，小娜，你可以的，伯母喜欢你。谢谢伯伯。啊、这好人都让你们做了，我就只能当坏人了。<笑>阿妹啊，要不这样，明天你去把小娜的东西都搬过来，啊，早晚反正要过来住的嘛。哦，哎，妈，你真好。<笑>妈，就觉得呀，你一个人在外头住，既不安全，又花钱，啊，啊，哎呦，你看，怎么看我这记性，我老房子，你门没关。哎妈，你不是身体不舒服吗？啊，你身体不舒服，那就别回去了。没有啊，我没不舒服，我我很舒服。你们早点休息吧，呃，明天我来给你们做早饭。我不会来的太早的。啊，谢谢妈。哎，我妈什么时候变得这么开明了？马主任，从明天开始，你天天都得跟我做苦力了。嗯。把早餐铺子搬到家里来，我这么丰盛。你可以随便一点，可不能委屈小娜啊。哦、等我吃，小娜还没来呢。没事，等我吃，我先跟你说话。嗯、哎，他已经进来了，你们俩什么时候办呢？啊？是北京办还是上海办？要是两个地方都办的话，那办几桌，妈得有个数啊。啊？哎，再说了。那些老邻居，他们办喜事，我都送礼的，少了还送不出去。趁你这一次机会，我把人钱都收过来，攒<笑>点钱，然后你们生孩子呀，不上学什么都要用的。小天啊，哎，新牙膏啊，哎，小兰妈，新牙膏放哪儿了？新牙牙膏怎么了？啊，没了，挤不出来了。没了。有办法，真会给自己找麻烦。怎么了？这这不是很能用吗？你自己看看，都没了还能用？等会儿你就知道了。行，还能瞧多次呢。哦，就是还能用。啊，那我先去了啊。嗯，多吃点，小娜。嗯嗯，这豆浆配那个生煎馒头，我们上海人很要吃的。好、嗯，谢谢妈。嗯。
这黄泥螺啊，是正宗的邵万生南货店买的，你们北京人吃得惯吗？你吃吃看呀，来，来，来啊、哦，哎，吃，来，这哎。哎哎哎，妈妈，哎，对了，你看看你这个衣服，怎么了？又穿了好多年了，又打起补丁来了。哪天给你换一件新的啊？买一件羊绒衫，软软的，很舒服的。哎、这衣服不前两年刚买的，挺好的，省点钱啊。改天我陪你去商场再买一件，算我送给您的心意，好吗？是年轻人就是爱用钱，我给你们拿稀饭去吧。哎。嗯，对了，今天爱国要过来，我得去机场接他。嗯嗯。多想拥你在我的怀里，却无法超越。那距离，美好回忆渐渐的远去，盼望今生出现奇迹